பில்லியன் டாலர் கம்பெனிஸ்ல இருந்து ஃப்ரீலான்சர்ஸ் வரைக்கும் கிராபிக்ஸ் கார்டுக்கான ரெக்குவயர்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி சிபியூனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் என் ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ல பார்த்தா இந்த டப்பாவை தான் சிபியூன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க பட் லேட்டரா தான் புரிஞ்சுது அது சிபியூ இல்ல கேபினட்னு அண்ட் இதுதான் சிபியூ நம்ம எல்லாத்துக்கும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா ப்ராசஸர் ஸோ பேசிக்கா ப்ராசஸரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே ஒர்க் ஆகும் ஈவன் கிராஃபிக்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கூட பட் அங்கே ஒரு ட்விஸ்ட் என்னன்னா இன்டெகிரேட்டட் கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் டெடிக்கேட்டட் கிராஃபிக்ஸ்னு ரெண்டு இருக்கு இன்டெகிரேட்டட் கிராஃபிக்ஸ் மட்டும்தான் ப்ராசஸர் ஹேண்டில் பண்ணும் அண்ட் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பேசிக் கிராஃபிக்ஸ் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பண்ண முடியும் பட் எல்லா ப்ராசஸர்லையும் இன்டெகிரேட்டட் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் இருக்காது அப்போ அந்த கிராஃபிக்ஸ் ஓரியன்ட் டாஸ்க் எல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ண சாஃப்ட்வேர் ரெண்டரிங்கிற ப்ராசஸ் மூலியமா நம்ம சிபியு ஜிபியோட வேலையை பண்ண ட்ரை பண்ணும் பட் அதோட ரிசல்ட்டா தான் நம்ம சிஸ்டம் ஓவர் ஹீட் ஆகுது லேக் ஆகுது சாஃப்ட்வேர் ஸ்கிராஷ் ஆகுது இந்த மாதிரி எல்லா வேலையுமே நடக்கும் கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருமே இந்த விஷயத்த ஒரு டைம் ஆச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்போம் ஆமா அதுக்கு இப்போ என்ன பண்றது இங்கதான் நம்ம டெடிக்கேட்டட் ஜிபியு என்ட்ரி கொடுக்குறாரு அவரோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா விஷுவல் ஓரியன்டட் டாஸ்க ஸ்மூத் அண்ட் ஹை குவாலிட்டியா ப்ரொடியூஸ் பண்றது லைக் த்ரீ டி மாடலிங் வீடியோ ரிட்டிங் கேமிங் இந்த மாதிரி நிறைய டாஸ்க்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் பட் அதோட மட்டும் ஸ்டாப் ஆகாம கிரிப்டோ மைனிங் வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி சிமுலேஷன்ஸ் அண்ட் ஏஐ மாடல்ஸ் ட்ரெயின் பண்ற வரைக்கும் இதை யூஸ் பண்றாங்க பிகாஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் கேல்குலேஷன்ஸ் கூட ஜிபியூனால ரொம்ப பாஸ்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட முடியும் அதனாலதான் டாப் கம்பெனிஸ் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் ஜிபியூ இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ என் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு இத்தனை டைப் ஆஃப் சீரீஸ் இருக்கு இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் நீட்ஸ் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக டிசைன் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ஜி ஃபோர் சீரீஸ் இதுதான் நம்ம எல்லாருமே காமனா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இதோட சப் சீரீஸ் பார்த்தா ஜிடி ஜிடிஎக்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஎக்ஸ் ஜிடி என் வீடியோவோட ஓல்டு சீரீஸ் பட் இப்ப இதை யாருமே பெருசா யூஸ் பண்றது இல்லை ஜிடிஎக்ஸ் மெயினா கேமிங் அண்ட் ஜென்ரல் கம்ப்யூட்டிங் டாஸ்க்ல பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்காகவே டிசைன் பண்ணது ஆர்டிஎக்ஸ் ஜிடிஎக்ஸ் விட ஒரு படி மேல இதுல ரேட் ரேசிங் அண்ட் டிஎல்எஸ்எஸ்ங்கிற டெக்னாலஜி ஆட் பண்ணிருக்கனாலயே இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் அண்ட் பிரைஸுமே GTX விட அதிகம்தான் நெக்ஸ்ட் இருக்குறது Quadro series இப்போ இத RTX A series னு ரீனேம் பண்ணிருக்காங்க இத மெயினா 3D மாடலிங் CAD சயின்டிஃபிக் சிமுலேஷன்ஸ்காக யூஸ் பண்றது and இதுலயுமே நிறைய சப் சீரிஸ் இருக்கு Tesla series மெயினா டேட்டா சென்டர்ஸ் and AI deep learning காக யூஸ் பண்ணுவாங்க Nvidia A100 series similar to Tesla தான் but due to its amper architecture இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் Tesla வை விடவே ரொம்ப பெட்டரா இருக்கும் then Titan GDX Grid Jetson இந்த மாதிரி நிறைய சீரிஸ் இருக்கு நான் ஸ்டார்டிங்லயே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி डिफरेंट नीड्सக்காக கிரியேட் பண்ணாதான் डिफरेंट சீரிஸ் and இதோட கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் செக் பண்ணா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் फ्रॉम ₹1500 டு ₹20 lakhs கண்டிப்பா இத விட அதிகமா இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஓ அப்போ A100 யூஸ் பண்ணாலே என்னால சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எடிட் பண்ண முடியும்ல டேய் A100 ஓட पर्पஸ் ஏ வேற நமக்கெல்லாம் G4 சே போதுமானது அப்போ Nvidia தான் டாப் வேற யாரும் இல்ல வெயிட் வெயிட் இன்னொருத்தர் இருக்கான் AMD's GPU is very cost efficient and features and features and performance are also similar to NVIDIA. How many series and sub-series are in NVIDIA? That's why it's not a series in AMD. It's the three series. The Radeon RX series is the GeForce series. The Radeon RX series is NVIDIA and GeForce series. It's designed for gaming and general graphics requirements. The Radeon Pro series is NVIDIA and RTX A series. That's why the AMD Instinct series is NVIDIA and Tesla and A100. நினைச்சிட்டு <laughs> 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 நம்ம எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்க மாதிரி என்விடியா ஏஎம்டிலாம் அவங்க ஜிபியூவை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி செல் பண்றது இல்லை அதை பண்றது ஜிகா பைட் எம்எஸ்ஐ ஜோடாக் ஏசஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸை சொல்லிட்டே போகலாம் அண்ட் இவங்க எல்லாருமே தேர்ட் பார்ட்டி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் ஏபி பார்ட்னர்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்விடியா அண்ட் ஏஎம்டி அவங்களோட கோர் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் டிசைனை டெவலப் பண்ண அப்புறம் இந்த தேர்ட் பார்ட்டி கம்பெனிஸ்க்கு ஜிபியு சிப்ஸை செல் பண்றது மட்டும் இல்லாம அதோட ப்ளூ பிரிண்ட்டுக்கும் லைசன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ தேர்ட் பார்ட்டி கம்பெனிஸ் அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த ஜிபியூல
பண்ணுவாங்க லைக் கூலிங் சொல்யூஷன் ஓவர் கிளாக்கிங் பில் குவாலிட்டி பவர் டெலிவரி அனான்ஸ்மெண்ட் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால ஜிபியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்விடியாவோட ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி டியை எடுத்துக்கலாம் இதே சேம் மாடல் ஜிகாபைட்லேயும் இருக்கு எம்எஸ்ஐலயும் இருக்கு ஜோடாக்லேயும் இருக்கு பட் இதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி சில டிஃபரன்சஸ் இருக்கும் அண்ட் பிரைஸுமே டிஃபர் ஆகும் பேஸ்ட் ஆன் தி கஸ்டமைசேஷன்ஸ் ப்ரோ என்விடியோட தேர்ட் பார்ட்டிலாம் ஓகே ஏஎம்டிக்கு யார் எக்ஸ்எஃப்எக்ஸ் பவர் கலர் சாஃப்ட்வேர் ஜிகாபைட் எம்எஸ்ஐ இந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட் இருக்கு ஓஹோ ப்ரோ இவ்வளோ சொல்லிட்டீங்கல்ல நான் எப்படி ஒரு ஜிபியூ செலக்ட் பண்றேன்னு அதுவும் சொல்லிடுங்க அது சிம்பிள் த்ரீ ஸ்டெப் ப்ராசஸ் தான் பர்பஸ் பட்ஜெட் அண்ட் பெஞ்ச் மார்க் ஃபர்ஸ்ட் உன் பர்பஸ் என்னங்கிறத டிசைட் பண்ணு கேமிங்கா வீடியோ ரூட்டிங் த்ரீ டி மாடலிங் மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க்ஸா ஆர் ஜென்ரல் பர்பஸ் ஆனு நெக்ஸ்ட் வி ரேம் செலக்ட் பண்ணு ஜென்ரல் யூசேஜ்க்கு டூ டு ஃபோர் ஜிபியே சஃபிஷியன்ட் தான் இல்ல ஃபுல் எஸ்டி கேமிங் ஆர் வீடியோ ரூட்டிங்க்கு சிக்ஸ் டு எயிட் ஜிபி ரெக்கமெண்டட் ஃபோர் கே ரெண்டரிங் கேமிங் ப்ரொஃபஷனல் வீடியோ ரூட்டிங் த்ரீ டி மாடலிங் இதுக்கெல்லாம் டென் ஜிபிக்கு மேல உள்ள வி ரேம் தான் பெஸ்ட் சாய்ஸ் டிசைட் பண்ணிட்டேன் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் நீ ஜிபியூக்கு எவ்வளவு பட்ஜெட் ஸ்பென்ட் பண்ண போறங்கறத பிளான் பண்ணதுக்கு அப்புறம் थर्ड ஸ்டெப் process ஆன பெஞ்ச் மார்க்க பார்க்கலாம் பட்ஜெட்டா இல்லப்பா கூகுள் ஓபன் பண்ணிட்டு ஜிபியூ பெஞ்ச் மார்க்னு சர்ச் பண்ணு வீடியோ கார்டு பெஞ்ச் மார்க் கிளிக் பண்ணி ஹை எண்ட் வீடியோ கார்டு சார்ட்ட செலக்ட் பண்ணு என்ன bro இவ்வளவு இருக்கு சிம்பிளா சொல்றேன் இப்ப சிமிலர் 퍼ஃபார்மன்ஸ்ல இருக்க Nvidia and AMD GPU-வ கம்பேர் பண்ணலாம் இதில நாம மெயினா பார்க்க வேண்டியது VRAM AMD ல 12 GB இருக்கு Nvidia ல 16 GB இருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது பவர் கன்சம்ஷன் Nvidia விட AMD இங்க அதிக வாட்ஸ் கன்சூம் பண்ணுது அதிக வாட்ஸ்னா 퍼ஃபார்மன்ஸும் அதிகம் தானே யா பட் Nvidia விட parallel processing architecture னால பவரும் கம்மியா கன்சூம் பண்ணுது 퍼ஃபார்மன்ஸ்லயும் எந்த டிராப்பும் இல்ல நெக்ஸ்ட் G3D Mark ரேட்டிங் வச்சு இந்த பெஞ்ச்மார்க் ஸ்கோரை கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் என்னதான் Nvidia பெட்டரா இருந்தாலும் பிரைஸ் பாயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் AMD கம்மியாவே இருக்கு ஈவன் சிமிலர் 퍼ஃபார்மன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ண நினைக்கிறேன்